Hola, en este video tutorial voy a hablar sobre las series personalizadas o series que tiene Microsoft Excel. Bueno, he escrito estos datos en, en, este, en esta hoja de un libro de cálculo de Excel, en unas celdas, y bueno, las series funcionan de la siguiente manera. Si pones, por ejemplo, equipo 1 y equipo 2, y hacemos esto con la cruceta esta que aparece ahí, bueno, pues va incrementando en 1. Equipo 3, 4, 5. Esto ya parece magia, porque bueno, aquí había un incremento de 1 de diferencia, pero aquí, simplemente con poner lunes y martes, va poniendo los, los nombres de los días de la semana. Al poner los nombres de los meses en abreviatura, también mágicamente, nos genera la secuencia de los restantes meses. Si pones el nombre de los meses enteros, también de forma mágica, aparecen el, el resto de los nombres de los meses. Si ponemos dos cifras con un incremento, por ejemplo, los números impares, pues nos genera una, una serie con los números impares. Los pares, un incremento de mil o del que se quisiese, y así sucesivamente. Bueno, pues esto es muy útil cuando quieres generar una lista de datos con una cierta relación entre ellos. ¿eh? Esto se le llaman series. Claro, yo, yo aquí en estas series de aquí he dicho que era magia, pero en realidad no es que sea magia. Excel lo que tiene en las opciones de internas que tiene por aquí, hay una pestaña dentro de las opciones que se llama avanzadas. Aquí, pues esto habría que dedicarle un tiempo para ver qué cosas se pueden hacer, que son muchas. Pero en este caso, bajando la barra de desplazamiento casi hasta abajo, veremos que aquí dice modificar las listas personalizadas. Y aquí están los lunes de la semana en abreviatura, los nombres de los días de la semana en formato largo y los nombres de los meses en formato corto y en formato largo. También el usuario puede definirse sus propias listas. Por ejemplo, si, si hay un grupo de, de trabajo habitual en el que suelen trabajar una serie de personas, pues tú puedes crearte tu propia lista de forma que después, cuando escribas pues alguno de ellos, Te van a aparecer los restantes. ¿eh? Se pueden definir listas personalizadas. Y esto, bueno, pues la única utilidad que tiene es eh, ahorrar tiempo a la hora de introducir unos datos que puedan ser o bien consecutivos de alguna manera o bien repetitivos de alguna forma, ¿eh? mediante la creación de nuevas listas de series personalizadas. Y esto es lo que quería explicar en este pequeño video tutorial de Excel en cuanto a lo relativo a las series. Espero que te haya interesado y hasta el próximo vídeo.